പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനും കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ വചനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഒരു സന്ധ്യാ സമയം കൂടെ ദൈവസന്നിധരായിരിക്കാൻ ദൈവമടി ആക്കൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ യുഗമാണ് ഇപ്പോൾ നാം അതിൻ്റെ അന്ത്യ സമയത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലോക സംഭവങ്ങളിൽ കൂടെയും നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞതായ വാക്കുകളിൽ കൂടെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തിരുവിഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവ് ഏത് നാഴികയിലും അറിയായിയാൽ നിങ്ങൾ ഉണർന്നും ജാഗരിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ വിളക്ക് കത്തിയും ആര കെട്ടിയും ഇരിപ്പീൻ എന്നുള്ളതായ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ആ പ്രബോധന വാക്കുകളെ നമുക്ക് ഓർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി വളരെ ഒരുങ്ങി പാർക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ പഴയ നിയമ ഇസ്രയേലിനോടുള്ളത് നിർത്തിയിട്ട് ജാതികളിലേക്ക് കർത്താവ് തിരിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സഭായുഗത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭത്തിങ്കൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ജാതികളിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആത്മാക്കളെ കർത്താവിന് മണവാട്ടിയായി എടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി യഹൂദനോടുള്ളതായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപാടുകൾ നിർത്തി യഹൂദനോടുള്ളതായ ഇടപാടുകൾ ദൈവം നിർത്താനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തള്ളാനുള്ള കാരണം അവരുടെ പാപമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയുണ്ടായി രാജാക്കന്മാരുടെ പാവം ഇസ്രയേലിനെ നടത്തിയ രാജാക്കന്മാരുടെ പാവം അതിലേറ്റവും മ്ലേച്ഛമായ നിലയിൽ ദാവീദ് എൻ്റെ തലമുറകളിൽ ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായ നിലയിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചതും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം യഹൂദാ ജനത്തിന്മേൽ വരുവാൻ കാരണവുമായതായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു മനസ്സെ എന്ന് പറയുന്നതായ വികൃതി മനസ്സയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മനുഷ്യ ആരുടെ മകനായിരുന്നു ഹിസ്കിയാവ് എന്ന പേരുള്ളതായ ഒരു രാജാവിൻ്റെ മകനായിരുന്നു ഹിസ്കിയാവ് മരിക്കത്തക്കതായ രോഗം പിടിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകൻ വന്ന് പറയുകയുണ്ടായി നീ മരിച്ചു പോകും ഹിസ്കിയാവ് ചുവരോട് മുഖം തിരിച്ചു കടന്ന് കരഞ്ഞു ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് അവൻ്റെ ആയുസിനെ ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയുസ് ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജനിച്ചതായ മകനാണ് മനസ്സെ പതിനഞ്ച് വർഷം കൂടെ ഹിസ്കിയാവ് ജീവിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഹിസ്കിയാവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം രാജാവായി തീർന്ന മകനാണ് മനസ്സെ മനസ്സയ്ക്ക് അന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മനസ്സയാണ് ഇസ്രയേലിനെ യഹൂദയെ കൊണ്ട് വളരെ പാ പാവം ചെയ്യിച്ചു അത് നിങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം അവസാന ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും മനസ്സയുടെ പാപം മുഖാന്തരം യഹൂദാ ജനത്തെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായി ആ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ പാവപ്രവർത്തികൾ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയും താനത് ചെയ്യുകയും അന്യദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതായ ആ ഒരു ദുഷ്ടനായ രാജാവായിരുന്നു മനുഷ്യ ഞാൻ അത് എടുത്തു പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ചില വേദപഠിതാക്കൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ ആയുസിനെ ദൈവം തീർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ മരണത്താൽ ലോകത്തിൽ മാറ്റുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അവൻ നിർബന്ധത്താലാണ് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് പതിനഞ്ച് വർഷം കൂടെ വാങ്ങിയത് ആ പതിനഞ്ച് വർഷം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായതായ മകനാണ് മനുഷ്യ ആ മനുഷ്യ മുഖാന്തരമാണ് യഹൂദാ ജനം വളരെ പാവം ചെയ്യുവാനിടയായത് അതേക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഒരിക്കൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയുണ്ടായി പെർഫെക്റ്റ് വില്ലും പെർമിസി വില്ലും നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിന് വിധേയപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും അത് നന്മയായി തീരും അനുഗ്രഹമായി തീരും എന്നാൽ ബലിയാമിനെ പോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നതായ ചില നന്മകൾ നമുക്ക് ദോഷത്തിന് കാരണമായി തീരുമെന്നുള്ളതായ ഒരു ബുദ്ധിപ്രദേശമാണ് എനിക്ക് ആ ഭാഗത്തുനിന്നും പറയുവാനുള്ളത് അങ്ങനെ മനസ്സ് മുഖാന്തരമാണ് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുവാനിടയായത് പ്രവാസത്തിൽ പോയതായ ജനം എഴുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർ അവർക്ക് മടങ്ങി വരവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എരമിയ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചിരുന്നു 
ഈ പ്രവാസകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നതായ ദാനിയല് എഴുപത് വർഷം തീരാറായ സമയത്ത് പ്രവാചകനായ അരമ്യാവ് മുഖാന്തരം പറഞ്ഞതായ ആ പ്രവാസകാലം തീരാറായല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വർഷം കഴിയാറായല്ലോ എന്നുള്ള നിലയിൽ വിടുതലിന് വേണ്ടി ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയും ദാനിയിൽ ഉപവസിക്കാൻ ഇരുന്ന ചരിത്രം നമ്മൾ ദാനിയിൽ പ്രവണത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ദാനിയിൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലാണ് അത് വായിക്കുന്നത് അത് താൻ പറയുന്നത് തൻ്റെ പാപങ്ങളെയും യഹൂദാചനത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളെയും ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് എഴുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാകും ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതായ വസ്തുത മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവന് പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ദൈവം കൊടുത്തു ആ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിന് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതായ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രവാസത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായ ഒരു മറ്റൊരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ഹിസ്കിയ എസക്കിയൽ പ്രവാചകൻ എസക്കിയൽ പ്രവാചകൻ തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവം കണ്ടുകൊണ്ട് ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖബാ നദികളുടെ തീരത്ത് താൻ ഇനിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളും ദിവ്യമായ വെളിപ്പാടുകളും തനിക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ വെളിപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായ കൂട്ടത്തിൽ നശിച്ചു പോയതായ ആ ആലയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായ ആലയത്തെ കുറിച്ച് അനുദവിച്ച് താൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ നാൽപ്പത് മുതൽ തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും തനിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വെളിപ്പാടിൽ ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലുള്ള ഒരു ആലയം ഉണ്ടാക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതായ ഒരു വെളിപ്പാടും ഒരു ദൂതും ആ ദൈവ ഹോബിയായ ദൈവം നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ വെളിപ്പാടും അധികം ദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ നടക്കും എന്നായിരുന്നു ഇസ്കി അസുക്കി പ്രവാചകന്റെയും പ്രത്യാശ എന്നാൽ ദാനിയലിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്നതായ വെളിപ്പാടിൽ അവൻ്റെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനത്തിങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട വാഗ്ദത്വങ്ങളൊക്കെ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ ദൂത് പറയുമ്പോൾ എഴുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ല അവരുടെ ഉദ്ധാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെയോ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ന് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി എഴുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പ്രവാസകാലം കഴിയുമെന്ന് ആ എരമ്യാവ് പ്രവചിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മടങ്ങി വന്ന പഴയ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദാനിയൽ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ദാനിയൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു എഴുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോക്ക് ഉണ്ടാകും പക്ഷെങ്കിൽ അവരുടെ മഹത്വം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് ഇസ്രയേലിനെ യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നത് അതിനൊരു എഴുപത് ഏഴുകൾ കൂടെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ആ പ്രവചനത്തിലെ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ച് നമുക്ക് അതുകൂടെ ചിന്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദാനിയൽ പ്രവനു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ആ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്തിനുവേണ്ടി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുപതിന്റെ ദാനിയൽ ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നു നീ ഏറ്റവും പ്രിയനാകിയാൽ നിന്റെ യാചനകളുടെ ആരംഭത്തികൾ തന്നെ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടു നിന്നോട് അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ വന്നു വിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ കാര്യം ചിന്തിച്ച് ദർശനം ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക ഇരുപത്തിനാല് അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്ത് പാപങ്ങളെ മുദ്രയിടുവാനും അകൃത്യത്തിന് പ്രായച്ഛത്വം ചെയ്ത് നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുവാനും അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനും തക്കവണ്ണം നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതാണ് പ്രവാ പ്രവാചനായ ദാനിയലിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്നതായ ഉള്ളപ്പാട് അപ്പൊ എഴുപത് വർഷം കൊണ്ടല്ല അത് നടക്കുന്നത് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം കഴിയുമ്പോഴാണത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുക ആ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് അവിടെ തിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഏഴും അറുപത്തിരണ്ടും ആ ഒന്നും ആയിട്ടാണ് അവിടെ തിരിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഏഴും അറുപത്തിരണ്ടും ഒന്നും ആ അത് എപ്പോൾ എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇസ്രയേലിന്റെ മതിലുകളെ പുതുക്കി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത്
അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ച വട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിഷക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും അവൻ ആരും ഇല്ലെന്ന് വരും പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പഠനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കും ആഹ് അതിന്റെ മുകളിൽ അത് അതുകൊണ്ട് നീ അറിഞ്ഞ് ഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടതെന്ന് എരുസലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അവിശക്തനായ ഒരു പ്രഭു വരെ ഏഴാഴ്ച വട്ടം അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ച വട്ടം കൊണ്ട് അതിനെ വീതിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങൾ തന്നെ പണി അപ്പൊ ആ ഏഴ് അറുപത്തിരണ്ട് ആ ഏഴ് അറുപത്തിരണ്ടുമാണ് അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ച വട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ച വട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും അഭിഷക്തൻ എന്നുള്ളത് മസിഹയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മെസയ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മസിഹ ഛേദിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരാഴ്ച വട്ടം കൂടെ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ തിരിക്കാനുള്ളത് അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ആഴ്ച വട്ടവും എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ച വട്ടവും അങ്ങനെ ഈ അറുപത്തൊമ്പതും ഒന്നും എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടം കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതായ ആറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ വായിപ്പാന്തിയായത് അവിടെ പറയുന്ന ആറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഞാനെന്ന് പറയുന്നു അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു പാവങ്ങളെ മുദ്രയിടുന്നു അകൃത്യത്തിന് പ്രായച്ചിത്തം വരുത്തുന്നു നിത്യനീതി വരുത്തുന്നു ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുന്നു അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ആറ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് ആ എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടത്തിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ച വട്ടം കഴിയുമ്പോൾ മസിഹ ഛേദിക്കപ്പെടും ഈ യഹൂദിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാനൂറ്റി ഒൻ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഈ ഈ എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ഏഴുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്രവചന വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് പ്രവചന പഠിതാക്കൾ അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങളുടെ പല 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 പീരീഡുകൾ യഹൂദിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട് അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതം മുതൽ ചരിത്ര വിളി മുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ടങ്ങും പോകുന്നില്ല അതിൽ അവസാനത്തെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ച വട്ടം കഴിയുമ്പോൾ മസിഹ ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എരിശിലയും പുതുക്കിപ്പണിയുവാൻ വേണ്ടി കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത് ബി സി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ആ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ മസിഹയുടെ എരിശിലയും പ്രവേശനവും യഹൂദന്മാർ അവനെ നിഷേധിക്കുന്നതുമായ ആ ദിവസം വരെയുള്ള കാലക്കണക്കുകൾ പ്രവാച വേദപഠിതാക്കൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷമാണ് എന്ന് അവരെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം അതായത് അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ച വട്ടം എന്നങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എരിശിലയും പുതുക്കിപ്പണിയുവാനുള്ള കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത് മുതൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു യഹൂദന്മാരാൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ തള്ളപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നു ഞാൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തക്കാരായവരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നിഷേധിച്ചു മോശെ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ രാജാവായി എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ആരെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നിഷേധിച്ചതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഈ സ്വ യഹൂദന്മാർ സ്വന്തം ജാതികൾ അവനെ നിഷേധിച്ചു അങ്ങനെ യേശുവിനെ നിഷേധിച്ച് അവനെ കൂശിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതോടുകൂടെ യഹൂദനോടുള്ളതായ ദൈ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപാടുകൾ നിർത്തി ഇടപെടലുകൾ നിർത്തി ഒരു ജാതി എന്നുള്ള നിലയിൽ യഹൂദിനെ തള്ളി നമ്മൾ അതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റോമാലേഖനത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ആ ജാതികളുടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചേരുവോളം യഹൂദന് അംശമായി കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ അവധി നമ്മൾ ഓർക്കുക റോമാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വീണ്ടും നോക്കുക അവിടെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജാതികളുടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചേരുവോളം യഹൂദന് അംശമായി കാഠിന്യം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർത്തു ഒരു ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ദൈവം ഈ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായി തീരുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ആ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചേരുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചേരുന്നത് വരെ അപ്പോൾ യഹൂദനെ തള്ളിയിട്ട് ജാതികളെ കർത്താവ് സ്വീകരിച്ചു യഹൂദന്റെ ഛേദം ജാതികളുടെ സ്വീകരണത്തിന് കാരണമായി ഇനി ജാതികളായിരിക്കും നല്ല ക്രിസ്തീയ സഭ
യഹൂദനെ പിന്നെയും കർത്താവ് സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ യഹൂദൻ ഛേദിക്കപ്പെട്ടതായ ആ സമയത്തിനും യഹൂദൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതായ സമയത്തിനും ഇടയിലുള്ളതായ ആ കാലയളവിനെയാണ് കൃപാ കാലയളവ് സഭായുഗം സഭാ കാലയളവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ സഭാ കാലയളവ് എന്ന നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നു ഈ കാലയളവാണ് എഴു അറുപത്തി ഒൻപതാം ആഴ്ചവട്ടത്തിനും എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടത്തിനും ഇടയിലുള്ളതായ കാലം അറുപത്തൊൻപതാം ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം തുടങ്ങാതെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പിരീഡ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കാലം ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ജാതികളിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആത്മാക്കളെ കർത്താവിലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കാലം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയെന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ഓർക്കുവാനുള്ളത് യഹൂദനോടുള്ളതായ ബന്ധം നിർത്തിയ ആ ബ്രാക്കറ്റ് പിരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദനോടുള്ളതായ ജാതി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഇടപാട് നിർത്തിയ ആ ബ്രാക്കറ്റ് കാലയളവ് ജാതികളായിരിക്കുന്നതായ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് എടുക്കുവാനും നമുക്ക് ആ ദൈവീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അവകാശം പ്രാപിപ്പാനും വേണ്ടി ഉള്ളതായ ഒരു സമയമാക്കി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ കാലയളവിന്റെ ദൈർഘ്യത നമുക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ലക്ഷണങ്ങളും കർത്താവ് പറഞ്ഞതായ ആ അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ അവസാന സമയമാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തു എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അതാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് എവിടെ നോക്കിയാലും അധർമ്മവും അനീതിയും ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ പോലും അതിൻ്റെതായ മൂല്യച്യുതികൾ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് ആ നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ അഴുക്കുള്ളവൻ അഴുക്കാടട്ടെ അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ അനീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധന്യൻ തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതായ ആ വചനം നമ്മൾ ഓർത്ത് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുക്കുവാനും ക്രമീകരിക്കുവാനും സർവശക്തനായ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് ആ നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കാണാം നിങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിച്ചവരായതുകൊണ്ട് ആ അന്ത്യകാല അല്ലെങ്കിൽ മഹോദ്ര ഈ എഴു എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം ഈ ഏഴ് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹോദ്രവ കാലയളവായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെളിപ്പാടിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് വെളി ദാനിയൽ പ്രവചനവും വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ അവസാനത്തെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സഭ സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു ആ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം ഭൂമിയിൽ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഭരണം നടക്കുന്നു ആ സമയം സ്വർഗത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഏഴ് വർഷം നടക്കുന്ന അവിടെ നടന്ന മഹാ പ്രതിഫല വിഭജനം ഉണ്ടാകുന്നു പ്രതിഫല വിഭജനം ഉണ്ടാകുന്നു ആ സഭയ്ക്ക് അല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ രാജ രാജത്വം ഏൽക്കുന്നു ആ പിന്നെ ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ളതായ വിവാഹം നടക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആ ഏഴ് വർഷത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള പറയുന്നു സഭയുടെ സഭയ്ക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ ന്യായസനത്തിന് മുന്ന് തക്കതായ പ്രതിഫലം പ്രവർത്തിക്കത്തക്കതായ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു ആ ക്രിസ്തുവും മണവാട്ടിയും നമ്മൾ വിവാഹം നടക്കുന്നു ക്രിസ്തു രാജത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നു ഇതാണ് ആ ഏഴ് വർഷം അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ ഏഴ് വർഷം എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നു അത് യഹൂദരോടുള്ള ഇടപാടുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു അവിടെ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് യഹൂദനും ആന്റി ക്രൈസ്റ്റുമായിട്ട് ഇസ്രയേൽ ജാതിയും ആന്റി ക്രൈസ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു ഉഭയസമ്മതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഒരു സമാധാന കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ സമാധാന കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് മഷിഹിയാണെന്നുള്ളതായ ആ നിലയിൽ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു അവരുടെ ആലയം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആലയം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ആലയത്തിൽ ആരാധന ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരു മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് തൻ്റെ 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 മൂടുപടം മാറ്റി താൻ ആരാണെന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ദൈവമാക്കി അവൻ ആലയത്തിൽ തൻ്റെ വിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു തന്നെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളതായ ആ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യഹൂദന് മനസ്സിലാകും ഇത് മഷിഹി അല്ലല്ലോ ഇത് വ്യാജ മഷിഹി ആകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ
അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു കാലവും ഇരുകാലവും അരക്കാലവും ഒരു കാലവും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം ഇരുകാലവും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു വർഷം കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ മഹാപീഡന കാലമായിരിക്കും അന്ന് യഹൂദിനെ സഹായിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജാതികൾ ഉണ്ടായി അതായത് കൂടുതലും അറബ് അറബ് വംശജരായിരിക്കും യഹൂദിനെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ അറബ് വംശജരെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ ഇടത്തും വലത്തുമായിട്ട് വേർതിരിച്ച് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവനും നിങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആ അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ് അത് ചിന്തിക്കും എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ച വട്ടം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ച വട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മഷിഹ രാജ്യത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ കാലി ചവിട്ടുന്നത് സഖരിയാ പ്രവർത്തനത്തിൽ പതിനാലാം അധ്യയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അന്നാളിൽ അവന്റെ കാലുകൾ എരുസലേമിന് കിഴക്കുള്ളതായ ഒലിവ് മറിയിൽ അവന്റെ പാദങ്ങൾ ചവിട്ടും അവന്റെ പാദങ്ങൾ ആ വാക്യം അവൻ എടുത്തു തന്നെ വായിച്ചേക്കാം സഖരിയ പ്രവചനം സഖരിയ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം സഖരിയ പതിനാലിന്റെ നാല് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അന്നാളിൽ അവന്റെ കാൽ എരിസലേമിനെതിരെ കിഴക്കുള്ള ഒലിവ് മലയിൽ നിൽക്കും ഒലിവ് മല കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറായി നടുവേ പിളർന്നു പോകും ഏറ്റവും വലിയൊരു താഴ്വര ഉളവായി വരും മലയുടെ ഒരു പാതി വടക്കോട്ടും മറ്റേ പാതി തെക്കോട്ടും വാങ്ങിപ്പോകും എന്നാൽ മലകളുടെ താഴ്വര ആസൽ താഴ്വ ആസൽ വരെ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ മലകളുടെ താഴ്വരയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും യഹൂദ രാജാവായ ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു താഴ്വര ഉളവായിരുന്നു ഈ താഴ്വരയാണ് യഹോഷാഫ താഴ്വര എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതായ താഴ്വര അങ്ങനെ യേശുവും തന്റെ സഭയും കൂടെ ആ ഒലിവ് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ യഹോഷ താഴ്വരയിലേക്ക് വരുന്നതായ സമയം ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് അവനെ എതിരാൽ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിച്ചിട്ട് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് അവന്റെ സൈന്യവും കൂടെ മഷിഹെ എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ദാനിയൽ പ്രവണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എതിർക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ക്രിസ്തു തന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ അവനെ ഉടുക്കിക്കളയും ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിനെയും അവന്റെ കൂടെയുള്ള കള്ളപ്രവാചകനെയും ആ തീപ്പൊയ്യിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും വിശാശിനും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ തീപ്പൊയ്യിലേക്ക് ആദ്യം പോയി വീഴുന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അത് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റും കള്ളപ്രവാചകനുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവീയ തൃത്വം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സാത്താനും അവന്റെ തൃത്വം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ളതായ തൃത്വം സാത്താൻ പിതാവായ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ആ കള്ളപ്രവാചകൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ സാത്താനും കള്ള ആന്റി ക്രൈസ്റ്റും കള്ളപ്രവാചകനും ഇവരുടെ ഒരു മൂന്ന് പേർ ചേർന്നതായ ഒരു ഒരു ബന്ധമാണ് അവർക്കുള്ളത് ഇത് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിന് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ശക്തിയാണ് അവൻ അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ ക്രിസ്തുവിന് എതിര് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് സാത്താൻ നിൽക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുന്നതായ തന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ കള്ളപ്രവാചകനും തന്റെ പ്രവൃത്തി അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ തൃത്വമാണുള്ളത് അതിൽ കള്ളപ്രവാചകനെയും ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിനെയും ഏ എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയോടു കൂടെ തന്നെ അവനെ തീപ്പൊയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായി തീപ്പൊയിൽ വീഴുന്നതായ ആളുകൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റും കള്ളപ്രവാചകനുമാണ് പിന്നീടാണ് ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവര് അവിടെ വീഴപ്പെടുന്നു ആയിരം വർഷത്തേക്ക് സാത്താനെ ചങ്ങലിയിട്ട് ബന്ധിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് രൂപത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് സാത്താനെ ചങ്ങലിയിട്ട് ബന്ധിക്കുന്നു പിന്നെ ആയിരം വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് സാത്താനെ പിന്നെയും അഴിച്ചു വിടുന്നതും അവൻ ഭൂമിയിലൊക്കെയും ആളുകളെ വശീകരിച്ച് കർത്താവിനെതിരായിട്ട് വരുന്നതുമായ സംഭവം നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു അതങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ എഴുപതാം ആഴ്ച വട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് എഴുപതാം ആഴ്ച വട്ടം കഴിയുമ്പോൾ മഷിഹ സഭയുമായിട്ട് വരുന്നു അതാണ് യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കർത്താവായിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതായ ആ ഭാഗം യൂതയുടെ ലേഖനം യൂതയുടെ ലേഖനം
പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യം വായിക്കാം യൂതയുടെ ലേഖനം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം ആദാം മുതൽ ഏഴാമനായ ഹനോക്കും ഇവരെ കുറിച്ച് ഇതാ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാനും അവർ അഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തി വിരുദ്ധമായ സകല പ്രവൃത്തികളും നിമിത്തം ഭക്തി കേട്ട പാപികൾ തന്റെ നേരെ പറഞ്ഞ സകല നിഷ്ഠൂരങ്ങളും നിമിത്തവും ഭക്തി കേട്ടവരെയൊക്കെയും ബോധം വരുത്തുവാനും ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ചു അവർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ചുള്ളതായ പ്രവചനമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യവാരുവിങ്കിൽ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നു അത് ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നതായ നിലയിലല്ല അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കും രഹസ്യ വരവിനും മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കും നിഴലായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യ വരവിനെ കുറിച്ച് സാദർശീകരിക്കുന്നത് ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നത് തുല്യമായിട്ട് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെ സാദർശീകരിക്കുന്നത് നീതി സൂര്യൻ വെളിപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് നീതി സൂര്യൻ വെളിപ്പെടുക നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കുക എന്നുള്ളതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് നാഴിക മുന്നമയാണ് ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നത് ഉദയ നക്ഷത്രം കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ ഉദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറച്ച് നാഴികൾ കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കും അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതി പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഇതേ സാദൃശ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യ വരവിനും ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കുമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മലാഖിയിൽ പറയും നീതി സൂര്യൻ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കും നീതി സൂര്യൻ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെ കാണിക്കുക ഉദയ നക്ഷത്രം അത് പത്രോസ് പറയുന്നു ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുവോളം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വചനങ്ങളെ കരുതിക്കൊണ്ടാൽ നന്ന് എന്ന് പറയുന്നു ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യ വരവിനെ കാണിക്കുക നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെ കാണിക്കുക ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണുവാൻ പറ്റുകയില്ല അത് രാവിലെ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നത് കാണുവാൻ പറ്റുകയുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഉദയ ഉദയ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉദിപ്പ് ഉദയ നക്ഷത്രത്തിന്റെ വരവ് കാണുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ് ഏത് നാഴിയിലും എന്നറിയാൻ ഉണർന്നും ജാഗരിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പിൽ ഉണർന്നും ജാഗരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അവരെടുക്കപ്പെടുന്നു അവർ ഉദയ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത അറിയുന്നു എന്നാൽ നീതി സൂര്യന്റെ പ്രത്യക്ഷത നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ അത് കാണും അത് കിഴക്ക് നിന്ന് തെക്ക് വരെയും വടക്ക് നിന്ന് തെക്ക് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് വരെയും വടക്ക് നിന്ന് തെക്ക് വരെയും ഉള്ള സകല ജാതികളും ലോകത്തിലുള്ള സകല അതിരുകളിലുള്ളവരും കാണത്തക്ക വണ്ണം മനുഷ്യപുത്രന്റെ വെളിപ്പാടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ടാകും തേജസ്സിൽ അവൻ വെളിപ്പെടും അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ആ നമ്മള് സഖരിയാവിൽ വായിച്ചതുപോലെ അന്നാളിൽ അവന്റെ കാലുകൾ എരിസിലേമിനെതിരെ കിഴക്കുള്ള ഒലിയുമലയിൽ പാദങ്ങൾ ചവിട്ടും ഒലിയുമല രണ്ടായി പിടരും അവിടെ ഒരു താഴ്വരി ഉളവായി വരും അവിടെ മത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനം വെക്കുന്നു തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനം വെക്കുന്നു തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനം വെച്ചിട്ട് അവിടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സകല ജാതികളെയും തന്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നു വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടരെ ഇടത്തോട്ട് മാറ്റുന്നു മറ്റൊരു കൂട്ടരെ വലത്തോട്ടും മാറ്റുന്നു ഇടത്തുള്ളവർ വലത്തുള്ളവരോട് പറയുന്നു യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക സഹസ്രാബ്ദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു എനിക്ക് വിശന്നു ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു എനിക്ക് ദാഹിച്ചു കുടിപ്പാൻ തന്നു ഞാൻ നഗ്നായിരുന്നു എന്നെ വസ്ത്രം ഉടുപ്പിച്ചു ഞാൻ തടവിലായിരുന്നു എന്നെ കാണുവാൻ വന്നു അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടു ചെയ്തതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് ചെയ്തത് അതായത് ആന്റിക്രിസ്റ്റിന്റെ പീഡാകാലത്ത് യഹൂദാചനത്തിന് ആരെങ്കിലും നന്മ ചെയ്തെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അത് ചെയ്തത് ആ ചുറ്റുപാടുള്ള അറബി അറബി ദേശക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അവർക്കും കൂടെ സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ളതായ അനുവാദ ദൈവം കൊടുക്കും എന്നാൽ യഹൂദിനോടുള്ള വൈരാഗ
അയ്യോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടു അങ്ങ് ആയിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തേനെ വല്ലോ എന്ന അവർ പറഞ്ഞതിന്റെ ആസ അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് ചെയ്യാതിരുന്നതൊക്കെ എനിക്കും ചെയ്യാതിരുന്നതാകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെ പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ യഹു തേജ ആ സിംഹാസനത്തിനാണ് തേജസിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ സിംഹാസനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് മധ്യാകാശത്തിൽ സഭ സഭയെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെക്കുന്നതായ കർത്താവിന്റെ ന്യായാസൻ ന്യായാസൻ ആ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം നിൽക്കേണ്ടതാകും ആ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ ന്യായമായിട്ടുള്ള വിധി കൽപ്പിച്ച് അവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയാണ് കർത്താവ് അതാണ് ന്യായാസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തേജസ്സിന് സിംഹാസനം ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല ഇത് ഇസ്രയേലിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഉള്ളതായ ചുറ്റുപാടുകളുള്ളതായ ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് അടുത്തത് വെള്ള സിംഹാസനം മത്ത വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ വെള്ള സിംഹാസനം മരിച്ചവരാപാല വൃത്തം അവിടെ വരുന്നു ആപാല വൃത്തം വരുന്നവർ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ കൈൻ മുതലുള്ള സകല ദുഷ്ടന്മാരുമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ വരുന്നവരുടെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുകയില്ല ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേരെടുത്തി കാണപ്പെടാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊഴികൾ തള്ളിക്കളയും അത് ഈ സഹസ്രാബ്ദം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് അതും നമുക്ക് പറയാൻ പറയാൻ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സഹസ്രാബ്ദം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എഴുപതാം ആഴ്ചോട്ടം കഴിയുമ്പോൾ എഴുപതാം ആഴ്ചോട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ആ മഷിഹ വരുന്നു അങ്ങനെ എഴുപതാം ആഴ്ചോട്ടം കഴിയുമ്പോൾ യഹൂദന ഉണ്ടാകുന്ന ആറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സഖരിയാവിൽ അല്ല ദാനിയൽ ഒൻപതിൽ വായിപ്പാനിടയായത് ഒന്നാമത്തേത് ആ ആറ് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്താണ് എഴുപത് ആഴ്ചോട്ടം കഴിയുമ്പോൾ യഹൂദൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ഒന്നാമതായി അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്യുവാനും അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്യുവാൻ എന്താണ് അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദൻ ജാതി എന്നുള്ള നിലയിൽ യേശുവിനെ മഷിഹെ തള്ളി അതവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയതായ അതിക്രമമായിരുന്നു അവൻ ചെയ്തതായ വലിയ തെറ്റായിരുന്നു ആ അതിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ട് ജാ ജാതിയായിരുന്ന യഹൂദനെ ദൈവവും തള്ളി മഷിഹെ തള്ളിയതായ യഹൂദനെ ദൈവവും തള്ളി മഷിഹെ തള്ളിയതായിരുന്നു അവന്റെ അതിക്രമം എന്നാൽ ആ മഷിഹെ തള്ളിയ അവന്റെ അതിക്രമത്തെ ദൈവം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നു എങ്ങനെയും ചോദിച്ചാൽ മഷിഹ വരുമ്പോൾ അവനെ തിരികെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കൂടെ അവന്റെ അതിക്രമത്തെ ദൈവം മാറ്റുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിനെ കുറിച്ച് സഖ്രിയ പ്രവൃത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ആ ദൈവ മഷിഹയെ സ്വീകരിച്ചെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സഖ്രിയ പ്രവൃത്തിന് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എടുത്തിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതലുള്ള ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിന്മേലും എരിശ്ര നിവാസികളുടെ മേലും കൃപയുടെയും യാചനകളുടെയും ആത്മാവിനെ പകരും അതായത് ദൈവത്തോട് യാചിക്കാനും അതിനുള്ളതായ ഒരു മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവത്തോട് യാചിക്കാൻ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു മനസ്സ് തമ്പുരാൻ തന്നെ തന്നെ മതിയാകും ഇതൊരു മനുഷ്യന് സ്വയമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല ഇതിനാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെങ്കിലൊക്കെ അടുക്കാനും ദൈവസ്ഥിനം ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളതായ ഒരു മനസ്സുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം ദൈവമേ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെയും യാചനയുടെയും ഒരു ആത്മാവിനെ തരണമേ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളതായ ഒരു 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 താല്പര്യം തരണമേ എനിക്ക് നിന്റെ സ്ഥലം ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തരണമേ ആ തമ്പുരാൻ തന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊന്നും തോന്നുകയില്ല ഏർ നമുക്ക് എല്ലാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബന്ധപ്പാടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒട്ടൊക്കെ പോകും എന്നാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം നടുവിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്പയ്യോ എനിക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതായ ചിന്ത ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവസ്ഥനിൽ പോയിരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ അത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തോട് വളരെ വളരെ ആവശ്യമായ കാര്യം കാരണം ഈ ഒരു ആത്മാവിനെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമ്മിൽ
അങ്ങനെ പകരുമ്പോഴാണ് അവർ കുത്തിയവങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അന്ന് അവർ കുത്തിയിട്ടുള്ളവങ്കിലേക്ക് തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ളവങ്കിലേക്ക് അവർ നോക്കും ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇടയാകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കൃപ ദൈവം തന്നേ മതിയാകിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളണം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് താങ്കൾ കുത്തിയിട്ടുള്ളവങ്കിലേക്ക് അവർ ആ നോക്കും എന്നിട്ടോ ഏകജാതനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് എസ് ഐ ആ അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏതോമിൽ നിന്ന് രക്താംബരം ധരിച്ചവനെ പോലെ വരുന്ന ഒരു വിനാർ അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ ഈ വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ ചുമന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു അവരെന്നെ കൈക്കൊണ്ടില്ല അതിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ട് സംഭവിച്ചതാണിത് അത് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്റെ മുറിവുകളെ യഹൂദനെ കാണിക്കും യഹൂദൻ അത് കാണും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ ആ പാടുകൾ ഒരിക്കലും മായുകയില്ലെന്നാണ് വേദപഠിതാക്കൾ പറയുന്നത് നിത്യതയിലും ആ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞു ഉപദേശി ഒരു ഒരു പാട്ട് പാടിയതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ വിലാപ്പുറത്തെ മുറിവുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ആയിരം കോടി വർഷം അങ്ങ് ഇരിക്കും ഏഹ് അവന്റെ കൈകളിലെ ആ മാണിപ്പഴുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വേറൊരു ആയിരം കോടി വർഷം കൂടി അങ്ങ് ഇരിക്കും ഏർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ കാലുകളിലെ ആണിപ്പഴുകൾ ഞാൻ ചുംബിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞു ദേശി പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ നിത്യതയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് വേദപഠിതാക്കൾ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും നമുക്ക് അന്ന് ഓർക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആ മുറിവുകൾ അന്ന് അവിടെ നിന്നേ മതിയാകുള്ളൂ എന്നാണ് വേദപഠിതാക്കൾ പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചതായ ആ കഷ്ടതയും ആ വേദനയും ആ പങ്കപ്പാടുകളും നിത്യത മുഴുവനും നമുക്ക് ഓർക്കുവാനുള്ളതാണ് ഇന്നത് ഓർക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നിത്യതയിലും ഓർക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഈ തിരുമേശ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതെന്റെ ശരീരം എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യും ഇതെന്റെ രക്തം എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ദേഹ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരം ഏഹ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുന്നതായ എന്റെ രക്തം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ശുശ്രൂഷയെ ഓർക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിത്യ തിരി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ മുറിവുകളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറയുവാനും ആ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനും കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ആ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരത്തിലും ആ മുറിവുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ആ വേദപഠിതാക്കൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മഷിഹ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവന്റെ അവൻ കരങ്ങുളി കറുത്തി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ കൈകളിൽ കാണുന്ന ആ ആണിപ്പെടുത്തുകൾ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കും അയ്യോ മഷിഹേ ഇതെന്താണ് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലെ മുറിവുകൾ എന്താണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയും ഞാൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു അവരിൽ നിന്ന് ഏറ്റതായ മുറിവുകളാണിതല്ല അത് പറയുമ്പോൾ യഹൂദൻ കരയാൻ തുടങ്ങും യഹൂദാചനൻ കരയാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ താഴോട്ട് വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോലി കുട്ടി വായിച്ചാട്ട് താഴോട്ട് വായിച്ചാട്ട് അവരെ കരയുന്നതായ വിധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവർ അവനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കും ആദിജാതനെ കുറിച്ച് വ്യസനിക്കുന്നത് പോലെ അവർ അവനെ കുറിച്ച് വ്യസനിക്കും അന്നാളിൽ മെഗിദോ താഴ്വരയിലുള്ള ഹദിമോനിലെ വിലാപം പോലെ എരുസ്ലേമിൽ ഒരു മഹാവിലാപം ഉണ്ടാകും ദേശം ഒരു മഹാവിലാപം ഉണ്ടാകും ദേശം കുലം കുലമായി വെവ്വേറെ വിലപിക്കും ുലംകുലമായി വെവ്വേറെ വിലപിക്കും ഓരോ കുലങ്ങളും വിലപിക്കാൻ തുടങ്ങും ഓരോ ഗോത്രങ്ങളും വിലപിക്കാൻ തുടങ്ങും അവർ കുലംകുലമായി വിലപിക്കുകയാണ് ദാവീത ഗ്രഹത്തിന്റെ കുലം പ്രത്യേകവും അവരുടെ സ്ത്രീജനം പ്രത്യേകവും വിലപിക്കാൻ തുടങ്ങും നാഥാന ഗ്രഹത്തിന്റെ കുലം പ്രത്യേകവും അവരുടെ സ്ത്രീജനം പ്രത്യേകവും ലേവി ഗ്രഹത്തിന്റെ കുലം പ്രത്യേകവും അവരുടെ സ്ത്രീജനം പ്രത്യേകവും വിലപിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗോത്രങ്ങളും അവരുടെ പുരുഷന്മാർ പ്രത്യേകം സ്ത്രീജനം പ്രത്യേകം വിലപിക്കുകയാണ് എന്താണ് അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ മഷിഹെ കൊന്നു കളഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ മഷിഹെ കൂശിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ അതാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വേദന അനുഭവിച്ചത് ഞങ
ആ വാക്യത്തിൽ പറയും ആ അവിടെ അവിടാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ വാക്യം പറയുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്ന മുറിവുകൾ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ അടി കൊണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഏ കർത്താവ് അവിടെ അവിടെ പറയുകയാണ് അവര് അവരുടെ ആ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവര് വിലപിക്കുമ്പോ വിലപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരുടെ പാപം കഴുകപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു ജാതി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പിറക്കുമെന്ന് എസ് ഐയാവ് പറഞ്ഞതായ പ്രവചനം ഇവിടെയാണ് നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് അവർ ജാതി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ദൈവം ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ മേൽ കൃപയുടെയും ഈ ആചനയുടെയും ആത്മാവിനെ പകർന്ന് അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഏർ ദൈവമക്കളെ കരയുവാൻ ഒരു കൃപ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹൃദയം തകർന്ന് ദൈവസിന് നിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവസിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തകരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കർത്താവിന്റെ മേശ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് തകർന്ന് ഏ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ കർത്താവേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചതാണല്ലോ ഇതെന്നൊന്ന് ഓർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതില്ലാത്തവർ അതിനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതില്ലാത്തവർ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ എന്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് തകർന്ന് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്റെ ഉള്ളവ നിറയപ്പെടുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവർ വിലപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി അവർ കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കും അവർ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പറയും ഏ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ തെറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങളുടെ വിലാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ അതിക്രമങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ പറയുകയാണ് അതിക്രമങ്ങളെ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പാപങ്ങളെ മുദ്രയിടുന്നു പാപങ്ങളെ മുദ്രയിടുന്നു പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിന് കാരണക്കാരനായിരിക്കുന്നതായ സാത്താനെ ആയിരം വർഷത്തേക്ക് അഗാധ രൂപത്തിലിട്ട് അടച്ച് പൂട്ടി അതിനെ മുദ്ര വെക്കുന്നു ഇന്ന് മനുഷ്യനെ പാപം ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായ ശക്തി എന്താണ് സാത്താനാണ് സാത്താനെ മനുഷ്യനെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിൽ പാപമുണ്ട് എന്നാൽ ആ പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നത് നമ്മളെ ചതിവിൽ പെടുത്തുന്നത് ഈ സാത്താനാണ് ഈ സാത്താനെ പിടിച്ച് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് അഗാധ രൂപത്തിലിട്ട് പൂട്ടി ആ മുദ്രയിടുന്നു അതാണ് പാവങ്ങൾക്ക് മുദ്രയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ആ അകർത്യത്തിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യുക അകർത്യത്തിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യുക ആ പ്രായച്ചിത്തമാണ് അവരവിടെ കിടന്ന് കരയുന്നത് അകർത്യത്തിന് പ്രായച്ചിത്തം അവർ കരഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരുടെ അകർത്യങ്ങളെ തമ്പുരാൻ പോക്കുന്നു അവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നു അവരെ അവരെ നീതീകരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അവരെ ഒരു ജാതി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ പിറക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ജാതിയായിട്ട് പിറക്കുകയാണ് അവർ കുത്തിയിട്ടുള്ളവങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയും തന്മൂലം രക്ഷിപ്പി രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായ ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് സക്കരിയ പതിമൂന്നിലും ഒന്നിലും പറയുന്നല്ലോ അന്നാളിൽ ദാവിദ് ഗ്രഹത്തിന് വരിശിലെ നിവാസികൾക്കും പാപത്തിന്റെയും മാലിന്യത്തിന്റെയും പരിഹാരത്തിനായി ഒരു ഉറവ് തുറന്നിരിക്കും അവരെ കഴുകാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു ഉറവ ഇവിടെ തുറക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിൽ തുറക്കപ്പെടും അന്നാളിൽ ദാവിദ് ഗ്രഹത്തിനും എരിശിലെ നിവാസികൾക്കും പാപത്തിന്റെയും മാലിന്യത്തിന്റെയും പരിഹാരത്തിനായി ഒരു ഉറവ് തുറന്നിരിക്കും അന്നാളിൽ ഞാൻ ദേശത്തു നിന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേര് ഇല്ലാതാക്കും ഇനി അവയെ ഓർക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിലുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും മാറ്റുന്നു അവരുടെ അകൃത്യത്തിന് പ്രായച്ചിത്തം കർത്താവ് തന്നെ വരുത്തുന്നു അവരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അവർ കരഞ്ഞു അവർ വിലപിച്ചു അവർ അനുദപിച്ചു അതിനുള്ള കൃപ അതിനുള്ള ആത്മാവ് ദൈവം അവരുടെ മേൽ പകർന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് നാലാമതായി ചെയ്തതായ കാര്യമാണ് നിത്യനീതി വരുത്തുക അകൃത്യത്തിന് അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്തു പാവങ്ങളെ മുദ്രയിട്ടു അകൃത്യത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി പിന്നെ നിത്യനീതി വരുത്തി അതായത് നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും അപ്പോൾ ഇവരുടെ കരച്ചിലിന്റെ ഫലമായ ഫലമായി ഇസ്രയേലിന്റെ അകൃത്യത്തിനുള്ള പരിഹാരം ദൈവം വരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് നിത്യനീതി വരുത്തുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നീടാണ് അവർക്ക് നീതിയോടെയുള്ള ഭരണം അതേക്കുറിച്ച് എസ് ഐ ആ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നു ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ
ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ വ്യാപാരമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ വ്യാപാരം ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഭരണം വരുമ്പോൾ അവിടെ ഏകാധിപത്യ ഭരണമായിരിക്കും അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല അതിന്റെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അതാണ് കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ അതാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പലയിടത്തും അതാണ് കാണുന്നത് ഏകാധിപത്യ ഭരണം ഇതെല്ലാം ഈ ആന്റി ക്രിസ്റ്റിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വ്യാപാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഇടത്തും എവിടെയും ഏകാധിപത്യ ഭരണം കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുക അവിടെ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ആത്മാവാണ് വ്യാപരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് അനീതിയുള്ള ഭരണമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിങ്കൽ നീതിയോടെയുള്ള ഭരണം നടക്കും യേശയ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നു ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നീതിയോടെ വാഴുന്നവനായ ഒരു ദൈവം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവന് അവൻ നിത്യനീതി വരുത്തുന്നു അഞ്ചാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടും അന്ന് ആ സംഭവിക്കും ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുന്നതായ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് ശേഷമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ഇല്ല ഇന്ന് തീർന്നു പോയി ഇത് നിന്നു പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായ ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് അത് നിന്നിട്ടില്ല ഇന്നും വെളിപ്പാടുണ്ട് ഇന്നും ദർശനങ്ങളുണ്ട് ഇന്നും പ്രവചനമുണ്ട് ആ ഇന്നും കൃപാവരങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് നിന്നു പോയെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴല്ല അത് പൂർണ്ണമായത് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അംശമായത് മാറിപ്പോകുമെന്ന് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നു പൂർണ്ണമായതെന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കർത്താവെങ്കിൽ കർത്താവിനെ നേരിൽ കാണാൻ ഇന്ന് കടമഴിയായി കാണുന്നു കണ്ണാടിയിൽ കൂടെ എന്ന പോലെ ഇന്ന് കാണുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ കാണുന്നു എന്നാൽ അന്ന് കർത്താവിനെ നേരിൽ കാണാൻ പോവുക നേരിൽ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ദർശനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല പിന്നെ വെളിപ്പാടിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല പിന്നെ പ്രവചനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല നമ്മൾ അന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനാത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ജ്ഞാനാത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനാത്മാവ് അതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്പമായ ജ്ഞാനമൊക്കെ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ജ്ഞാനാത്മാവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വരുമ്പോൾ അന്ന് കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടുകയാണ് അന്ന് പിന്നെ ദർശനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആവശ്യം ഇല്ല അത് ദർശനവും പ്രവചനവും അതും മുദ്രയിട്ടു ആ പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ആ അതി അതിവിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യും അതിവിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അതിവിശുദ്ധമായതെന്ന് പറയുന്നത് ആലയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആലയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സഹസ്രാബ്ദ ഭൂമിയിലെ ആലയമാണ് സഹസ്രാബ്ദ ഭൂമിയിലെ ആലയം ആലയത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ആസക്കിയൽ പ്രവചനം എസക്കിയൽ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച നാൽപ്പത്തി ആ നാൽപ്പതാം അധ്യായം മുതൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അത് വായിച്ചാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിച്ചാൽ വലിയ മന നിലയിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകുകയില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് അളവുകളും ഒക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അളവുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ആലയം ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് ആ ആലയം ഇപ്പോഴില്ല അത് സഹസ്രാബ്ദ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആലയമാണ് ആ ആലയത്തിൽ ആലയത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് സിംഹാസനമിട്ട് രാജാധി രാജാവായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് അവൻ ഇസ്രയേലിനെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ മുഴുവനായിട്ടും ഭരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എരുസലേം കേന്ദ്രമാക്കി കർത്താവ് ഭരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ആലയത്തെയാണ് അവിടെ അതിപരിശുദ്ധമായത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ആലയം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നി ദൈവത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം ഇരിക്കുന്ന സുഖാസനം ഇരിക്കുന്ന ഇടം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അന്ന് ഈ ഇന്ന് യഹൂദൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെയോ ആ സഹസ മഹോദരകാലത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോലെ ഉള്ളതായ ഒരു ശുശ്രൂഷകളും അവിടെ നടക്കില്ല യാഗങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നടക്കുകയില്ല അതിനു വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹ ദൈവത്തിന്റെ ഷക്കൈന ആളത്തുമായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി വസിക്കുന്നതായ ഇടമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശലോമോൻ ആലയം വരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഷക്കൈനെ ഇറങ്ങി വസിച്ചു ആ പിന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആലയങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഷക്കൈനെ വസിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബന്ധുക്കോസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ എരിശലേൻ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും
നമുക്കിവിടെ വിട്ടു പോകാം എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു അശരീരി അവിടെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഇത് യഹൂദ തലമോതുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഞാനത് കെ ഇ എബ്രഹാം സി ഒൻ കാഹളത്തിൽ ചില വർഷങ്ങൾ പണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ എഴുതിയതായ ഒരു ഭാഗം അതിൻ്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ അതിങ്ങനെ വേറൊരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയാണ് വായിച്ചതാണ് ആ മാസികയുടെ വോളിയം അല്ലെ നമ്പർ എല്ലാം വെച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവദേശ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയുടെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ അക്ഷരീയ ആലയത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ ദയ സിദ്ധി ചെയ്തു പോയി വിട്ടുപോയി ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഷക്കൈന വസിക്കുന്നത് ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അധിവസിക്കുന്നത് സഭയിലാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് ദൈവസഭ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് അങ്ങനെ ദൈവസഭയാകുന്ന മന്ദിരത്തിൽ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നു എന്നാൽ സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ അവിടെ പണിയപ്പെടുന്ന ആലയത്തിൽ ദൈവം നമ്മുടെ മഷിഹ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അവിടെ വസിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അമസി അതാണ് അതിപരിശുദ്ധമായ അഭിഷേകം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അതിപരിശു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ അറുപത്തൊമ്പതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ കാലമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വരു വരുന്നു അങ്ങനെ എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഭരണം നടക്കുന്നു നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണത് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഭരണം കഴിയുമ്പോൾ മഷിഹ സഭയുമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇറങ്ങി വന്ന് അവന്റെ പാദങ്ങൾ എരിശലിമിനെതിരെയുള്ള അടുക്കുള്ള ഒലിമലയിൽ ചവിട്ടുന്നു വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു മല ഉണ്ടാകുന്നു ആ താഴ്വര ഒരു ഉളവ ഒരു താഴ്വര ഉളവായിരുന്നു ആ താഴ്വരയിൽ കർത്താവ് തന്റെ ദയസന സിംഹാസനം വെക്കുന്നു ആ ചുറ്റുപാടുള്ള ജാതികളെ വിധിക്കുന്നു അവൻ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നു അതിനു മുൻപ് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിനെയും കള്ളപ്രവാചനെയും പിടിച്ച് തീപ്പൊയ്യിൽ ഇട്ടു കളയുന്നു അങ്ങനെ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച ക്രിസ്തു ആരംഭിക്കുന്നു ആ ഭരണത്തെയാണ് ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും എന്നുള്ളതായ ആ വചനം ആ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യഹൂദിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ പറയപ്പെട്ട ആറ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുകയും അവനോടുള്ള ഇടപാടിന്റെ ആ കാലം അത് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കാലം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അവന്റെ കാര്യങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ ആ സംഭവം പുനരാരംഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവും സഭയും ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴുന്നു ആ ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ യഹൂദനെ എല്ലാരെയും കൂട്ടി നമ്മൾ വാഴുന്നു അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവസഭ ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴുന്നതായ കാലയളവാണ് ആയിരം വർഷക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സഹസ്രാബ്ദത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മള